nos encontramos en el local Shanka del centro de Lima con el pintor Alejandro Romani que esta noche nos presenta Lima Street Painting. <risa> ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo le está pasando esta noche? Uh, bien, para nada, alucinante. O sea, gracias por venir a Lima Gris. A ver, con mucho Lima Gris que tenga la cobertura, la arte de la cultura. Ahora, lo que, por lo que veo en tu, en tu trabajo, estás tocando el tema de, de Lima, pero esos personajes ¿no? que han vivido. Que... Claro. Lo, lo que pasa es que este, Sanka quiere eh, activar o reactivar todo lo que es la cultura limeña de antaño y contemporánea. Por lo tanto, mi obra tiene que ver mucho con los personajes de Lima. ¿no? Tenemos a la Perricholi, tenemos a Brahma de los Marcos. No, tenemos también a Juan Rivero y a las tapadas limeñas. Entonces es toda una eh, reinterpretación de, de los personajes de, de Lima a la vanguardia. ¿no? Entonces, sí. Digamos que esto después de trabajo sucio que fue la última exposición que tuviste, está presentando esto, ¿no? Sí, esta es la cuarta individual que tengo. Sí. En diciembre me estoy yendo a Arequipa para presentar una colectiva en Museo Arte Contemporáneo de Arequipa. Después estamos yendo a Los Ángeles con seis artistas más para presentar una colectiva también en Los Ángeles. Entonces, sí, bueno, estamos siguiendo trabajando. O sea, trabajo a él. Trabajo a él. O sea, eh, la vida del artista es trabajo, 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 trabajo. O sea, eh, es un poco muy obsesivo confusivo. Ahora háblame un poco sobre la técnica que estás aplicando, ¿no? Porque veo, no sé, algo distinto a lo que habías presentado anteriormente. Claro. Eh, creo que esa es una nueva etapa de mi vida de artista. Estoy trabajando obras más... Eh, creo que estoy dejando, dejando salir al artista que está dentro de mí. ¿no? Entonces, este, estoy dejando ser el Alejandro Romani que estaba dentro de mí Entonces, este, el color negro siempre me ha traído el ¿Ya? negro, el rojo intenso y el plateado y el dorado para mí son colores así tremendos Entonces, este, creo que me, ya me he aventurado a hacer lo que siempre he querido es decir, hacer un arte totalmente radical y un arte sincero o sea, Alejandro Romani pinta, pinta quien es o sea, yo soy trato de ser en verdadero. En este espacio cultural que es Anca, está presentando eh, seis obras, ¿cierto? Claro, estoy presentando seis pinturas de mediano formato, eh, dos de las cuales estuvieron en la Embajada de Francia, de la cual fui seleccionado en el 2008, y cuatro de las cuales estuvieron en la Fundación Lis, ¿no? donde puse con el maestro Valdo Rivas, Coronado y Bustuno Portugués. La conclusión de ahora, mayormente están unidas por tendencia y por temática. Eso, eso es lo, digamos, lo, lo, lo que influye, lo que refleja esta. La cosa es que a mí también me gusta todo el, el asunto de este, del futurismo. ¿no? El futurismo era una corriente italiana que era totalmente alocada, totalmente este, <risa> eh, radical, totalmente este, que negaba todo lo que es académico renegaba lo académico, despreciaba lo académico y apostaba por el, la, las nuevas tendencias y por eh, romper con la academia, el futurismo. O sea, yo mucho me he eh, mucho con el futurismo, bastante con los, de, de, los italianos futuristas. Y dime Alejandra, ¿hasta cuándo está presentando esto, esta la exposición? La muestra está hasta el 21 de noviembre ¿Sí? en Sanca, restaurante Gourmet Ambar, de hoy. 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el pasaje Acuña. El pasaje Acuña 155 Lima 1. Lima Centro Martín. Histórico de Lima. Saludos. Saludo, Saludo, Céntrico Romani. Y acá estamos también con César. César Hola, Costa, eh, bueno, eh, él fue curador de la muestra de la Casa Dice, donde tuve el honor de participar con Galdo Rivas, con Coronado, con Oscar Laín y con el maestro José Pareja. ¿no? Bueno, ahora vamos a conversar con César Costa para que. Para que nos cuente un poco qué le está pareciendo lo que se está presentando Romani esta noche. Bueno, me parece que es algo muy interesante, parte de su experiencia, parte de sus vivencias, parte de lo que todo artista vuelca cuando se 
entrega el lienzo cuando es pintor. Y el arte, no es arte, exalta de manera positiva los sentidos, no de manera negativa. De manera positiva. Lo que es de manera negativa, eso no es arte. Eso es perversión. Podríamos decir que usted es uno de los Quijotes que en la lucha de esta promoción artística. Seré Quijote, Sancho y Rocinante, pero soy este. <risa> bueno, con Alejandro pues hemos trabajado desde hace cinco o seis meses y que nos. El destino nos unió. Sí. Estuvimos haciendo un poco camino, ¿no? Así también pudo conocer este y le brinde este espacio y puede brindar su muestra ¿no? y lo que hemos hecho es así como construir ¿no? tratar de llevar un poco lo que lo que a veces uno no puede sentir ¿no? Eh, porque a veces tú por ejemplo miras esta perricholi ¿no? tú miras la perricholi y tú dices ¿será la perricholi? o será un autorretrato de Romanía Ah, entramos en ese dilema. Ah, claro, con Romanía hay que entrar en mil dilemas, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. Pero Romanía es un artista que es auténtico, es un artista que tú le das una, una idea y él mismo te va creando un mundo distinto, te va creando el mundo que él ve y cómo él lo consigue. Por algo también es el artista antitaurino peruano. A pesar que yo discrepo con él porque me gustan los toros. Me pena nomás que nos matan al toro. Pero Romanía es es distinto, tiene personalidad, tiene lo que otros no tienen. Además, descendencia chanca, como me enteré esta noche, ¿no? Lo cual le brinda una fuerza, pues. Tiene linaje. ¿Qué puede decir a la gente para que venga, para que se anime a visitarla? Bueno, ¿qué le puedo decir a la gente? Si quiere encontrar algo diferente, algo nuevo, un espacio bonito, como acá que hay en San, con mi eh, fusión. Un, un espacio que es elegante y un espacio que es eh, auténtico, venga a Casanca. Puede empezar la obra de Alejandro Romani, va a ver, va a ver su, su versión de la perrichol y su versión de la tapada limeña. Bueno, estamos con Teresa esta noche, que es la dueña de este lugar, este nuevo punto cultural. Eh, de gastronomía y también de arte, ¿no? Eh, hola Teresa. Hola, ¿qué tal? Me gustaría que me cuentes de este, un poquito de Sanca, ¿no? ¿Qué es Sanca? Bueno, sí. háblame de Sanca. Bueno, Sanca es un lugar acogedor que ha sido creado para cubrir las necesidades de, de, de mucha gente que trabaja por el Acá en el centro de Lima. En el centro de Lima.
hermana Teresa. Muchísimas gracias. ¿Algo más que decís agregar a todos? Bueno, invitarlos a todos.